Chào mừng tất cả các bạn đến với thành phố Và khi các bạn nhìn cái khung cảnh đằng sau mình Thì các bạn có thể đoán ngay mình đang đứng ở đâu Vâng, mình đang đứng ở thành phố Đối với mình là đẹp nhất thế giới Ở một quốc gia cũng đẹp nhất thế giới Mặc dù mình có may mắn là đã đi khám phá Và được đi trải nghiệm ở rất nhiều quốc gia rồi Nhưng mà đây vẫn là cái địa điểm Đây vẫn là thành phố Mà mình luôn mong được quay lại Mong được trở về Đây là một video rất đặc biệt Tại vì đây là video đầu tiên mình làm Ngay trên đất quê hương, trên đất Việt Nam và đối với mình đây không chỉ là thành phố đẹp nhất thế giới Mà thành phố này còn có một nền ẩm thực không thua kém bất kỳ một tỉnh thành nào của Việt Nam Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá những món ăn chứ răng Những món ăn nổi tiếng nhất, những món ăn đặc sắc nhất của thành phố này Và bây giờ mời các bạn hãy cùng đồng hành cùng mình trong cái chuyến đi khám phá ẩm thực ở thành phố này Và để mở màn cho cái chuyến khám phá ẩm thực ở thành phố Hải Phòng ngày hôm nay Món đầu tiên chúng ta sẽ thưởng thức là cái món rất đặc trưng của thành phố Hải Phòng Đó là muốn món bún cá cay món bún cay là một trong những món ăn sáng rất phổ biến của người phòng họ rất được yêu thích các vị cay của cái món này có sẵn trong nước dùng vị cay này không phải xuất phát từ ớt mà xuất phát từ một loại sa tế các chủ cửa hàng sẽ nấu lên và trộn cùng nước dùng để tạo nên cái vị cay của cái món này Thành phần bên trong là bạn sẽ có một miếng cá và miếng chả cá dọc mùng và một số loại rau Và bây giờ mời các bạn thưởng thức món này của mình Hương vị khá cay nhưng mà vẫn có thể ăn được không đến mức độ như ở Ấn Độ Món này các bạn có thể ăn cùng rau sống Rau sống ở Hải Phòng rất là đa dạng Có rất nhiều chủng loại rau được trộn lẫn với nhau Ví dụ như rau xà lách, rau húng Rau... Rau gì nữa nhỉ? Nõn chuối, họa hoa chuối Hoa chuối Cái rau này gọi là rau gì nhỉ? và rau và rau tía tô và ngoài ra các bạn có thể đặt thêm một cốc trà đá rất hải phòng để có thể làm trọn bộ một món ăn điểm tâm vào buổi sáng cái món ăn sáng thứ hai mà mình giới thiệu cho các bạn là một trong cái món mà mình rất yêu thích và cái quán này là cái quán mà mỗi lần về hải phòng mình phải lập tức lao tới để ăn ngay thì để thưởng thức cái món này tại vì là lâu không được ăn và rất là nhớ cái món này có lẽ là chỉ có hải phòng thôi và bây giờ mời các bạn đi cùng mình đi xem xem món này là món gì quán này là quán bán đồ ăn ngọt có các loại chè ví dụ như chè đỗ xanh chè hạt sen chè đỗ đen và xôi xéo cùng một sữa đậu nành cho cháu một cốc xôi chè ạ Hạ à, cho cháu một bát xôi chè vào, đúng rồi, đây gọi là bát Và các bạn đã nhận ra cái sự đặc biệt của món ăn này chưa? Có thể là chè đỗ đen và xôi xéo có ở rất nhiều tỉnh Nhưng mà có lẽ chỉ có người Hải Phòng mới ăn lẫn lộn như thế này Chè và đỗ đen trộn với nhau Và đây là món ăn mình rất là yêu thích Mỗi khi về Hải Phòng phải ăn, phải thưởng thức uhm, Ngon tuyệt vời Đỗ đen cố nấu rất là như Ngọt vừa phải, không quá ngọt, rất là ngon Các món này cô bán cả ngày anh chỉ bán buổi sáng thôi Cô chỉ bán buổi sáng thôi Nó có bán cái món này được bao nhiêu năm rồi? Hơn 30 năm ở đây rồi À vâng Ngày xưa cùng Quang Gánh ngoài đường Ngày xưa cùng Quang Gánh ngoài đường Vâng Như vậy là cái quán của cô này có truyền thống được hơn 30 năm nay rồi Bạn nào về phòng thì có thể Thưởng thức cái món xôi chè lẫn lộn này 
Và tiếp theo bây giờ mình mời các bạn đi thưởng thức một món có lẽ là cái món nổi tiếng nhất của thành phố Hải Phòng. Đây là cái món thương hiệu của thành phố Hải Phòng. Khi nhắc đến thành phố Hải Phòng thì không thể không nói cái món này. Và nói đến đây chắc các bạn cũng có thể đoán ra đây là món gì. Và bây giờ chúng ta sẽ vào một cái quán mà là cái quán favorite của mình. Mỗi khi về Hải Phòng là mình đến quán này ăn cái món bánh đa cu Hải Phòng. Và trước khi chúng ta vào thử thức cái món này thì bây giờ mình mời các bạn đi một cái tour nhỏ nhỏ để xem cái quá trình sản xuất cái bánh đa ở thành phố Hải Phòng để các bạn có thể mở tượng được xem là cái món này nó hình thành như thế nào Và trước khi đi thưởng thức món ăn trứng danh của thành phố Hải Phòng thì bây giờ mình sẽ mời các bạn đến một xưởng sản xuất bánh đa để chúng ta có thể hình dung được phần nào cái cách thức sản xuất cái món ăn rất đặc biệt này ở thành phố Hoa Phượng Đỏ Nguyên liệu là món này là bằng bột gạo Còn chúng ta đang theo dõi toàn bộ dây chuyền sản xuất món bánh đa cua này Bột gạo sẽ được cho vào một cái chậu Rồi đặt trên một chiếc máy Sau đó thì là nước sẽ tự chảy xuống đây và Máy sẽ tự động làm lên bánh đa Và ở phía sau của máy sẽ có một người đứng cho khuôn vào dây chuyền Trông rất đơn giản nhưng mà khi làm thì không hề đơn giản thế nào các bạn ạ Mà phải nhanh tay, nhanh chân, phải cắt cái khuôn này Để có thể đảm bảo rằng là các quy trình diễn ra một cách xuân sẻ Và cái khuôn này cũng không hề nhẹ thế nào Đây là việc cũng khá là vất vả Tất cả các loại bánh đa mà chúng ta có thể tìm thấy trong các quán khỏe phòng đều được sản xuất theo quy trình như thế này. Và công đoạn tiếp theo sẽ là phơi bánh. Sau khi làm xong thì bánh sẽ được cho lên một cái khu như này và mang ra ngoài phơi nắng. Ở quê tất cả các bờ tường của hàng xóm láng giềng, hầu như của cả làng đều được tận dụng để phơi bánh đa. Bánh đa mình phơi đây thì một trong bao lâu thì mình có thể mang về được Khoảng tiếng hơn tiếng một tí là được rồi ạ ừ. Thế thì sau khi mang về thì mình cái giai đoạn tiếp theo mình sẽ làm gì? Mình đi giao, à mình đi uh, thái rồi mình uh, đi giao À mình, uh, khắp nơi ở dưới phố ừ. Có nghĩa là đây cũng là cái giai đoạn cuối cùng rồi đúng không? Vâng. À, thành phẩm rồi à, Rồi cảm ơn em Ở Hải Phòng các loại bánh đa rất đa dạng và có nhiều kích cỡ khác nhau Và có hai màu, loại màu trắng và loại màu đỏ Loại bánh đa màu đỏ này chính là loại bánh đa mà chúng ta làm nên cái món ăn bánh đa cua đặc sản của Hải Phòng Và đây có thể nói là một món ăn nổi tiếng nhất của thành phố Hải Phòng Quy trình làm bánh đa đỏ cũng không khác gì nhiều so với bánh đa trắng Đường đen thì đi lấy về sao đi mua về xong rồi là chặt ra cho vào lồi kia cho lên bếp cho nên bếp thì là cô cũng phải cô cũng phải đến 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 ba bốn tiếng thì mới được lồi kẹo đắng ấy. cho kẹo đắng vào hòa cho kẹo đắng vào hòa mới bột thế là tráng đấy 
Như vậy là mình được bánh đa màu đỏ Đấy, thế là được bánh đa màu đỏ đấy Các bạn có thể thấy là mỗi máy sẽ cho một loại kích cỡ của bánh đa khác nhau Ví dụ hai máy này là để làm bánh đa cỡ nhỏ Còn đây là máy để làm bánh đa cỡ to hơn Tùy vào thu nhu cầu của khách hàng đặt Và như vậy mình vừa giới thiệu cho các bạn toàn bộ quy trình sản xuất các loại bánh đa Một loại ẩm thực có lẽ là nổi tiếng nhất ở thành phố Hải Phòng Và bây giờ chúng ta hãy cùng qua lại quán ăn Để thưởng thức món ăn rất nổi tiếng này của thành phố Hải Phòng Quán bánh đa gua này nhìn bề ngoài có vẻ khá sơ sài và đơn giản Tuy nhiên đây là cái quán khá đông khách Lát nữa chúng ta sẽ vào tìm hiểu xem vi bí quyết của quán này là ở đâu Ở đây có đủ các loại bánh đa của thành phố Hải Phòng Mà các bạn có thể lựa chọn Bánh đa đỏ, à, loại to, loại nhỏ và bánh đa trắng Cho cháu một uh, nhỏ đỏ chả Nhỏ đỏ chả Nhỏ, nhỏ đỏ chả Được rồi, chúng làm cho Vâng ạ Ok Cháu Tiếp theo đây ạ Tiếp theo đây ạ Thế là hỏi bé hả? Anh em nói là quán của chú rất đông khách Dùng cái bí quyết là không hay là... À cái này thì thực ra mà nói là Cái bí quyết của mình nó là tận tâm với khách này Xong rồi làm ăn là an toàn vệ sinh thực phẩm này Sạch sẽ là Làm ăn chất lượng là nó sẽ đông khách thôi Chứ còn thực ra là người Hải Phòng thì ai cũng biết nấu bánh nước cua Ai cũng có thể nấu được mình cứ chăm chỉ mình làm như thế là mình cũng mình đã khách bí quyết nào đó vâng 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 à, quán này chú bán được bao nhiêu năm rồi chú bán cũng trên dưới ba mươi trên dưới ba mươi năm rồi cũng lâu lâu rồi đấy nhưng bạn vừa nghe lời của chú chủ quán vừa nói quán này một quán rất là đông khách mà các bạn phải đến thật sớm để ăn thì không phải đến muộn chút nữa là không có chỗ để để ngồi cho một chút quất vào, một vài quả quất vào để có vị chua, ăn cho nó ngon Và có một điều không thể thiếu được là phải có trí trương Các bạn có thể cho trí trương tùy vào cái khẩu vị của các bạn, các bạn muốn ăn cay nhiều hay ít Ngoài ra thì có thể cho một chút súp vào nếu các bạn cảm thấy là chưa đủ độ đậm đà Súp Một bát này bao nhiêu tiền cô? Cái bát của cháu thì chỉ có 20 nghìn thôi 20 nghìn thôi, vâng 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 Mà tất cả các thứ là có 25 ngàn thôi Vâng, vâng Và chú bán từ 10 ngàn trở lên À, à chú bán từ 10 ngàn trở lên Chú bán từ 10 ngàn trở lên Hương vị tuyệt vời của một món quê hương Bánh có Ngon tuyệt vời luôn Giá như mỗi chuyến đi, ví dụ như đi uh, châu Phi ở Điên Độ có một bát bánh đau khu Hải Phòng như này thì chắc đã không bao giờ phải kêu ca và than vãn cả Giờ hôm qua có đôi vợ chồng bảo ăn ngon nhất Việt Nam <cười> Ngon nhất Việt Nam đấy Đã hỏi tại sao lại bỏ thế nó cũng thích thì cũng đúng <cười>
Mình phải đánh trong bao lâu thì được ạ? À? khoảng uh, 10 phút ạ à. Như các bạn đã theo dõi thì đây là món trứng đánh kem rất là trưng của Hải Phòng Trứng này chỉ đánh bằng lòng đỏ Đánh khoảng 10 phút cho trứng nó bông lên Sau đó cái hỗn hợp này nó giống như một loại kem Và sau đó chỉ ăn với bánh mì Quệt ăn Ngon tuyệt của mèo Một trong những điều thích thú nhất về Việt Nam là la liếm các quán ăn đường phố Nhất là ở Hải Phòng Để thưởng thức các món đặc sản của quê hương Ẩm thực quê nhà cũng là một trong những điều mình nhớ nhất khi ở nước ngoài Những món ăn thế này phải thưởng thức từng miếng một để cảm nhận Để sau này khi phải rời xa quê hương Thì vẫn còn có cảm giác là đã được thưởng thức cái món ấy Quay bây giờ là nó còn đầu lồi Cô có thể giới thiệu đây là cái món gì không ạ? Cái này là cái giá bể xào giá bẻ xào chua ngọt Đấy. Đấy. cái này là giá bẻ xào chua ngọt cái này là cái mình nè cái mình của của của, của, của con giá nè đây là cái mình nè Đấy. còn đây là cái chân nè Đấy. Đấy. cái này là xong rồi Đấy thôi. cái này mình chỉ có ăn với tương ớt này mình pha ngon lành rồi nè rau mùi với lại Xả. Rau mùi mới xả à. Thế thôi cái này nó có hai món Món đấy là món xào Còn một món gỏi nữa Món gỏi thì mình ăn như là mắm giấm Mắm giấm như là ăn em em xính ấy. Gỏi đây này Đây là gỏi à, Đây là món gỏi à. Cái này xào Cô bán món này được lâu chưa? Nó tầm cỡ gần 45 Gần 45 chưa? <cười> cô bán từ lúc có hào rưỡi thôi Từ lúc có hai mấy tuổi À, cô bán từ lúc có hai mấy tuổi gần 40 năm nay rồi Cô 64 tuổi rồi cháu ạ Con ơi, trăm ba Giả lại 400 à Bó lại là đặc sản đấy Thỉnh thoảng khách nha người ta Khách người ta có tour, người ta cũng hay mua mang về làm quà Thì cái này nó cũng không phải là rẻ 30.000 một suất 30.000 một suất ăn, còn nếu mà mình bán cân thì 200 một cân Gỏi thì 700 một cân Gỏi thì mình bóc hết vỏ ra rồi, chỉ còn gỗ nhân không thôi Có hai cốc ăn này Ừ Thế cái con này mình có quanh năm hay là chỉ theo mùa thế ạ? Cái này nó theo con nước em mà nhưng mà năm nay thì cứ thấy nó có quanh năm Mọi năm ngày xưa ấy thì nó theo con nước Bây giờ nó đắt đỏ thì nói chung là nó cũng có quanh năm luôn Cái này khách người ta mua mang đi nước ngoài nhiều Nếu bạn biết thì Hải Phòng là thành phố Cảng và Hải Phòng nó thật thiếu sót nếu không ăn một món nào đó từ biển và đây là cái món lý tưởng để thử tại vì đây là một trong những cái món nổi tiếng nhất ở thành phố Hải Phòng Cái này thì là bạn sẽ ăn cả thân Chỉ có điều là hơi nhọc một chút nữa Khi ăn cả thân thì phải mất công nhằn bỏ ra Nhưng mà nó có Nó có Vị khá là dễ ăn Chua chua cay cay ngọt ngọt Và Vâng và có cái vị thơm của rau mùi nữa rất là ngon rất là thú vị và vị thơm của rau mùi vị thơm của lá chanh các cái mùi các cái hương vị này nó quyện với nhau tạo lên một cái món ăn rất là thú vị còn cái dâu hoặc là cái đuôi của nó ăn rất là giòn đây là con giá bể nếu mà mình nhìn kỹ có vẻ đấy như là một loại 
thuộc một loại chai giống con chai nhưng mà nó nhỏ hơn rất nhiều so với con chai rất là ngon chỉ có điều đầu tiên em món này thì các bạn phải chuẩn bị thời gian nhiều một chút tại vì là bao gồm nhiều động tác thứ nhất là nhằn sau đó thì mới đến ăn nhưng mà cũng đáng thử tại vì đây là một món rất là ngon và rất nổi tiếng của hải phòng và một trong những sở thích của mình khi về tới thành phố hải phòng là len lỏi vào những ngõ ngách những khu phố chợ để tìm ra những quán ăn mà mình yêu thích và hải phòng có vô số những quán ăn như này không cần phải những khu phố to những quán sang trọng mà những cái quán ở những ngõ nhỏ những khu, khu phố chợ bạn có thể tìm những món ăn rất là ngon và bây giờ chúng ta hãy cùng đi thưởng thức món tiếp theo quán mình bán món gì đây nhỉ? Dạ, wow, bọn em có bánh bèo, bánh giò, bánh cuốn, bánh do, chủ yếu là bánh bèo ạ. Vâng. Bánh bèo là một trong những món nổi tiếng này phòng. Vâng. Là mình bán đây được bao lâu rồi? Em bán đây được gần 15 năm rồi anh ạ. Gần 10 năm. Rồi. Vâng. À, thành phần bánh bèo thì chủ yếu là nhân thịt, bọc nhĩ xào lên và tẩm ướp gia vị và chủ yếu là đổ bột và bột gạo à, là gạo nguyên đấy, gạo tẻ đấy ạ. Vâng. Được biết ở đây một trong những quán mà rất là đặc sắc khác đúng không ạ? Vâng. Để mình có bí quyết gì không? Bọn em là chủ yếu là bánh là phải mềm, nóng và nước mắm là nước mắm minh xương cũng nóng, vâng, ngọt là ngọt là xương. Đấy, chủ yếu là nước mắm bọn em mà nước mắm là quan trọng là cái nước mắm này Và hiện giờ chúng ta đang chuẩn bị thưởng thức món bánh bèo Hải Phòng Đây là một món bánh làm từ bột gạo Nhân có mộc nhĩ và thịt được bọc bằng lá chuối bên ngoài Hành khô nữa Món này sẽ ăn cùng một loại nước chấm Có một viên thịt bên trong và một miếng chả Và cái thành phần không thể thiếu được của món này là đương nhiên là đào quất Mặc dù bánh bèo không xuất xứ từ thành phố Hải Phòng Nhưng cái phiên bản của bánh bèo Hải Phòng Ngon không kém bất kỳ một phiên bản ở cái tỉnh thành nào khác Và không phải vô cớ mà bánh bèo là một trong những cái món nổi tiếng nhất ở thành phố Hải Phòng Và không thể thiếu được trong mỗi cái tour ẩm thực Và đây là hỗn hợp của mùi ta và mùi tàu Rồi. Đi bên Ấn Độ lại ngưa chân. Đây vô tình Đây là đặc sản của Hải Phòng này, đây là bánh mì que này. Đây là pate này. Đấy. Đấy chấm với trí tương trí trương hải phòng bánh mì thì nhà mình sản xuất mình... bánh mì này là lò làm đi lấy còn nhà chỉ sản xuất ba tê thôi ba tê là chỉ có thịt lạc thịt lạc mỡ phần và gan gan một chút gan thôi Món này mình ăn không như này ăn ăn mấy cơm ăn mấy cơm mới sôi ăn mấy cơm mới sôi ăn bánh mì tùy theo ý thích mỗi người quán nhà mình có được bao nhiêu năm rồi 
quán nhà cô có 15 năm nay rồi chỉ có món ma tê và bánh mì thôi đúng rồi đây cháu quay nhiều ba tê bát ở trên này lồi hấp thì ngoài kia đây cũng là một trong những cửa hàng rất đông khách ở thành phố hải phòng các bạn thấy là họ đã chuẩn bị sẵn các cái bát bánh ba tê để bán cho khách đây là cái nồi làm ba tê bánh ba tê ở đây được bán theo một cái bó trục cá như này và một bó này là giá là 25 mươi nghìn các bạn đã từng thấy ở đâu ở việt nam mà bánh mì nhỏ chỉ bằng hai đầu ngón tay không ạ một món ăn rất là đặc trưng của hải phòng có lẽ chỉ có hải phòng mới có một đầu gó cả và đây cũng là một trong món ăn mình rất yêu thích tại vì trông nó rất là đáng yêu trong bánh mì nhỏ nhỏ rất là đáng yêu đúng không ạ mỗi lần ăn chắc là phải ăn đến khoảng tầm 5 cái trở lên bánh mì này rất giòn cái mùi thơm của pate cộng với cái vị hơi cay cay của trí trương hải phòng tạo nên một hương vị đặc trưng quyến rũ rất hải phòng chỉ qua hải phòng thôi một đầu có hết nhiều khi để tìm được món ăn đặc biệt thì bạn phải lên loạt vào những khu chợ rất hẻo lánh rất là ít người biết như thế này và đây là một trong những ví dụ như vậy và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn rất đặc biệt như vậy đây có lẽ một trong những quán bí hiểm nhất, quán khó tìm nhất ở thành phố Hải Phòng Và món ăn ở đây cũng là món ăn rất đặc biệt và có lẽ là các bạn cũng chưa từng nghe thấy bao giờ Xin giới thiệu với các bạn đây là món cháo mắt lợn Mỗi bát cháo sẽ có hai con mắt Món này sẽ ăn cùng quẩy và rau thơm quán của cô này có từ 40 năm nay rồi và là quán duy nhất bán cái món này ở khu chợ này và có lẽ ở cả thành phố Hải Phòng. Và bây giờ mình cho các bạn xem cận cảnh món cháo mắt lợn này. Trong món ăn này không chỉ có mắt lợn mà còn có cả ốc lợn nữa. Có thể đó là lý do làm cho món này ăn rất là ngon là ngậy, béo. Có lẽ món này là món không dành cho các bạn quá nhạy cảm Tại vì đối với cá nhân mình thì Mặc dù ăn là cháo rất là ngon Nhưng mà có lẽ là cũng không dám Không đủ cam đảm để ăn những chiếc mắt này Chỉ dám ăn cháo không thôi Đây là món gà tần Trần Thị Yến Ê có thuốc bắc này thì rau ngải thuốc bắc rau ngải ý dĩ mấy lại các vị uh, ăn gì ngon ừ, mì chính hết đầy đủ các thứ và món này ăn thì có rất có lợi cho sức khỏe đúng không ạ tại vì bên trong này không có thịt gà mà có một số các vị thuốc nữa có, có các vị thuốc bắc này thì là ná ngải hết ừ. đem tần lẫn vào với nhau nên là nó gọi là bồi bổ sức khỏe à, món này có phải là đặc sản hải phòng hay là đâu có hả cô món này là đặc sản của hải phòng mới có thế này chứ còn thì ở các nơi hà nội ở dưới là không có người ta không có rau nó tần vào mấy mấy trứng mấy gà này chỉ có ở đây mới có thôi. Cô bán món này được bao lâu chưa? Bán được 10 năm rồi. 10 năm rồi. Cháu cho cháu một suất gà tần ạ. À? Một suất gà tần. Cho ăn cái đùi nhá. Ăn đùi hay ăn cái? <cười> Yeah. 
Đây bác ủ và mỗi món ăn có một cái trình tự riêng và bây giờ mình sẽ để cô bán hàng ở đây cô hướng dẫn xem là cái trình tự ăn món này như thế nào tức là phải có một nghệ thuật ăn riêng chứ không phải là muốn ăn thế nào thì ăn và bây giờ cô có thể hướng dẫn cháu cách ăn món này như thế nào cho nó đúng kiểu hải phòng được không ạ đây cách ăn là cá thơm vừng súp này gừng súp này ớt này rồi bắt quất và như vậy mới là đúng kiểu ăn của Hải Phòng Như các bạn biết thì đây là cái món gà tần Và món này không chỉ có giá trị và dinh dưỡng Mà còn rất có lợi cho sức khỏe nữa Tại vì trong này có rất nhiều các loại thuốc khác nhau Và đây cũng là một trong cái món mà mình thường xuyên ăn Khi về đến đất Hải Phòng vị rất là đậm đà rất là ngon có cái mùi thơm và cái vị thuốc rất là đặc trưng ở trong cái nước dùng này món này các bạn có thể ăn vào mọi buổi trong ngày ăn sáng ăn trưa ăn tối và khi lựa chọn các cái bộ phận trên cơ thể gà thì các bạn có thể lựa chọn tùy thích theo khẩu vị của mình có thể chọn cánh chọn đùi gà chọn lườn gà để ăn ở đây cô bán hàng rất là dễ thương cùng một món rất là ngon nữa thì là tạo thành một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời gà rất là mềm và thấm cái vị thuốc vị rau nói chung là không có gì để chê Và như vậy mình vừa được các bạn đi một vòng xung quanh thành phố Hải Phòng để thưởng thức những món mà theo mình là đặc trưng nhất của thành phố này. Ở Hải Phòng còn rất rất nhiều cái món đặc trưng khác mà các bạn có thể thưởng thức và mình nhiệt liệt mời các bạn về thành phố Cảng của Hương mình để thưởng thức những cái món ăn rất là chữ danh, rất nổi tiếng, rất là ngon và cũng rất là Hải Phòng. Và từ đây mình cũng xin kết thúc cái video về ẩm thực Hải Phòng tại đây. Hy vọng các bạn thích video vừa rồi và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.